சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ இந்த இடம் எங்கே அமைஞ்சிருக்கு இந்த மாடி தோட்டம் வைக்கணும்னு உங்களுக்கு எப்படி ஐடியா வந்தது இந்த மாடி தோட்டத்தை எவ்வளோ நாளாக நீங்கள் பராமரிக்கிறீங்க இது வந்து சேலம் ஃபோர் ரோட்ஸ் நாலு ரோட்லேருந்து சென்ட் மேரிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் சென்ட் மேரிஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் சென்ட் மேரி ஸ்கூலுக்கும் நடுவில் இருக்குது இந்த இடம் மாடி தோட்டம் வந்து நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் முன்னையெல்லாம் வந்து வெறும் கேக்டஸும் வைல்டு பிளான்ட்ஸ் தான் வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ் ஹெர்பிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அதுவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சார் நீங்கள் மாடி தோட்டத்தில் வளர்க்குற எல்லா செடியுமே ரொம்ப அழகாக இருக்குது ரொம்ப வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாகவும் இருக்குது ஸோ இந்த பிளான்ட்டை பற்றி கொஞ்சம் அப்படியே சொல்ல முடியுமா சார் ஓ தாராளமாக வாங்க இது வந்து ஃபேன்சி பிங்க் பிளான்ட் இது பனானா மாதிரி தான் ஆனால் இது வந்து ஃபேன்சிக்கு மட்டும்தான் இது இருக்கிற கொஞ்சம் காஸ்ட்லி வேறு பிங்க் கலரில் பூ பூக்கும் இது சின்ன தொட்டியில் இருக்கிறனால சின்னதாக இருக்குது பெரிய பாட்டில் போட்டோம்னாக்கா நல்ல பெரிய பூவாக வரும் இதே கலரில் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் இது வந்து ஒன்லி ஃபார் ஃபேன்சி பர்பஸ் மட்டும்தான் இது சேலத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது இந்த கார்டனில் மட்டும்தான் வச்சுருக்காங்க ஓகே சார் அங்கே கீழே அது கண்ணுலாம் விடுமா சார் கண்ணு வரும் கண்ணு வரும் வச்சு மூணு மாதத்துலேயே நம்ம கண்ணு எடுத்துக்கலாம் தனித்தனியாக பாட் போட்டுக்கலாம் நம்ம இது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆகுது ஓகே சார் இதை நம்ம கண்ணு போட்டு அப்படியே சேல் பண்ணிடலாம் சூப்பர் சூப்பர் சார் எல்லா கலர் செம்பருத்தி பூவும் இங்கே இருக்குது இது பிங்க் செம்பருத்தி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் கலர் இது லைட் எல்லோ வித் ஒயிட் அண்ட் ரெட்டு ஆஸ் யூஷுவல் ரெட்டு இது அடுக்கு செம்பருத்தி இது பியோர் எல்லோ இது வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து உக்காடுறதுக்காகவே கொஞ்சம் பெரிய இலை உள்ளதாக வச்சுருக்கிறேன் நான் இது இதுவும் ஒரு ஃப்ளவரிங் பிளான்ட் தான் இந்த ஃப்ளவர் வந்து பாருங்கள் இதுதான் ஃப்ளவர் இப்படி இருக்கும் ஃப்ளவரே இலை மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் இதுதான் ஃப்ளவர் இது பெரிய பிங்க் ஃப்ளவர் இது ஆரஞ்ச் இது பிங்க்கு பியோர் ஒயிட் இது வந்து செண்பக மலர் இது செண்பக மலருடைய முக்கு முக்கு இது சார் மொத்தம் எத்தனை வகையான செம்பருத்திகள் இருக்குது சார் என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து பன்னெண்டு வெரைட்டி வச்சுருக்கேன் பன்னெண்டு வெரைட்டியும் ஒவ்வொரு கலரில் இருக்கு டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் செம்பருத்திலே இவ்வளோ வகையான்றது எனக்கு இருக்கு இன்னும் தான் சார் எங்களுக்கே தெரியுது மூணு க கலர் இருக்குது அதை நான் சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் எங்கே கிடைக்கும்ட்டு இது இன்னும் இங்கே கிடைக்குதா எங்கே கிடைக்கும்னு தெரியல கிடைச்சா கண்டிப்பாக அதுவும் இங்கே வந்து சூப்பர் சூப்பர் சார் சார் இந்த ஹெர்பல் பிளான்ட்லாம் நிறைய வச்சுருக்கேன்னு சொன்னீங்க என்னென்ன ஹெர்பல் வச்சுருக்கீங்க சார் ஆல்மோஸ்ட் முக்கியமான சமாச்சாரத்துக்கு எல்லாமே வச்சுருக்கேன் நான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் மாதிரி இது இஞ்சி பூண்டுக்கு போல் நம்ம இதை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இலையவே கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஓகே சார் இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் கருவாப்பில் இது வந்து கருண் வச்சு கஷாயம் வச்சு குடிக்கலாம் தலைக்கு வச்சு போடுத்துக்கலாம் காஞ்சி இலை காஞ்சினாக்கா தலையில் வச்சு கட்டிக்கலாம் தலை ஒத்த தலை வலிக்காரங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது வந்து லெமன் கிராஸ் இது வந்து டீ யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து இதுவும் ஒரு ரேர் பிளான்ட் தான் இது வந்து நம்ம கேசரி கலர் கொடுக்குறோம் இல்லையா ஆமாங்க சார் அதுக்கு பதில் இதில் வந்து ஒரு பூ பூக்கும் காய் வரும் ரெட் கலரில் வருது காய் ஆமாங்க சார் இது வந்து மிளகு சைஸ்க்கு வரும் இது வந்து தும்ப இது வந்து வசம்பு இதுதான் வசம்பு கடையில் விற்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா மெலிஸ் மெலிஸாக வேறு தான் எடுப்பாங்க சின்ன சின்னதாக இது நல்லா இது முத்துனது வந்து சித்திரத்தை சூப்பர் இதுதான் இதுதான் கிழங்கு ரொம்ப நெஞ்சு அடைச்சிக்கிட்டு மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமம் போகிறவங்களுக்கு இது சித்திரத்தை யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம இது சக்கரை தவசி சுகர் பேஷண்ட்டுகளுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து ஆடாதொடை இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது தான் இதுவும் சளிக்கு யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து கருந்துளசி இது தொண்ணூற்றி பச்சை அது கருந்துளசி இது நாட்டு துளசி வந்து ரோஸ் மேரி இது மரிக்குழந்து மின்ட் ஒரிஜினல் மின்ட் இது பெப்பர் மின்ட் இது திப்பிலி ஏலக்காய் இங்கே வருமான்னு கேட்பாங்க தாராளமாக வரும் ஒரு செடிக்கு எப்படியும் ஒரு நூற்றம்பது கிராம் எடுக்கலாம் இது ஏலக்காய் செடி இது தைமண்ட் 
இது வந்து டீக்கு போட்டு பிடிச்சிக்கலாம் பர்டிகுலராக இந்த தைமீன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கனாக்கா கத்தைய ஒரு கத்தை வந்து நாற்பத்தஞ்சு ரூபா இந்த சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணும்போது கிரேவி பண்ணும்போது பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸில் அது போடுவாங்க அந்த அளவுக்கு அது பர்ஃபியூமும் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் கூடி வரும் அதில் தைமின் தைமின் அது பேர் இது வந்து ரூட்டாக வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் காயம் பட்டுச்சுன்னா உடனே அதை இலையை கசக்கி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே காய திருமேணி தைலம்னு ஒன்று தயாரிக்கிறாங்க ஓ இதில் இதிலேருந்து காய திருமேணி தைலம்னு ஒரு எண்ணெய் தயாரிக்கிறாங்க அது உடனே பட்டுன்னு அடுத்த நாளைக்கு காஞ்சி போயிடும் அடிபடுறதுக்கு <laughs> 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 சார் நிறைய கேக்டஸ் வகைகள் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஒவ்வொன்றும் என்ன வகை அது எப்படி வளர்க்குறீங்க அதை அப்படியே கொஞ்சம் பற்றி சொல்ல முடியுமா சார் அது ஒரு கே கேக்டஸ் வந்து என்னுடைய ஹாபி எனது மெயின் வந்து முதல்ல கேக்டஸ் தான் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் வெரைட்டி ஆஃப் கேக்டஸ் இருக்குது நான் காட்டுறேன் சக்குலன்ஸும் கேக்டஸும் சக்குலன்ட்டுன்றது இல டைப்பில் இருக்கும் அதே முள் மாதிரி இருக்காது முள் இருக்காது அதில் சக்குலண்ட்டில் கேக்டஸில் முள் இருக்கும் சில இதில் வந்து முள் இல்லாத கேக்டஸும் இருக்குது சக்குலண்ட்டுன்றது லீவ் டைப்பில் திக்காக இருக்கும் ஒரு ஒரு இலையும் ரொம்ப மொத்தமாக இருக்கும் அது வந்து சக்குலண்ட்டு ஸோ இது வந்து ஆலோவீரா இது பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் இதில் ஆலோவேராவிலே வந்து பாய்சன் இருக்கிறது இருக்குது நல்ல ஆலோவேரா இருக்குது இது எந்த வெரைட்டி இது வந்து நம்ம சாப்பிட்ற வெரைட்டி இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஆலோவீரா இருக்குது இது வந்து என்னென்னாக்கா இதை அப்படியே கட் பண்ணி தோசை கல்லில் வச்சு சூடு பண்ணி காயங்கையும் கட்டி அது பர்டிகுலராக கட்டி அந்த மாதிரி இடத்துல வந்துச்சுனாக்கா வச்சு ஒரு துணி வச்சு கட்டிட்டோம்னாக்கா காயம் அப்படியே அமைஞ்சிடும் கட்டி அந்த பர்பஸ்க்கு அந்த ஆலோவீரா ஓகே சார் இதெல்லாம் ஒன்லி ஃபேன்சி ஐட்டம் இது வந்து மெடிசினல் வேல்யூலாம் எதுவும் கிடையாது இதுக்கு இது வந்து பட்டைகளுக்கு மட்டும் நான் வச்சுருக்குறேன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பட்டை இது ஒரு பட்டை ரெண்டு பட்டை இந்த மாதிரி இதில் எட்டு பட்டை இது வந்து ஜெயின் பில பில்லர் இன்னொரு சொல்லுது வருஷன் அங்கே இருக்குது பெருசாக இது வந்து பில்லர் ராக் வெறும் முள்ளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மேலே நுனியில் மட்டும் இலை வந்து சவுப் சவுப் பூக்கும் பார்த்தா வாழைப்பழம் மாதிரி இருக்குது ஸ்டிங் மாதிரி தொங்குறனால ஸ்டிங் ஆஃப் பனானா இதெல்லாம் ஃபேன்சி ஐட்டம் இது சக்குலண்ட் இந்த சப்பாத்தி கல்லி பார்த்துருப்பீங்க அதில் முள் இருக்கும் இது முள்ளே இல்லாத சப்பாத்தி கல்லி அப்படி பிளெயினாக இருக்கும் அழகாக இந்த கேக்டஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டார் வெரைட்டி வந்து பிளெயின் கேக்டஸ் இதில் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இது பார்த்தா சப்பாத்தி கல்லினுடைய இன்னொரு வெர்ஷன் அது இது வந்து கலர் இப்படி தான் இருக்கும் தண்டா இது பேர் தண்டா செயின் செயினாட்டம் இருக்கும் முள் இருக்கும் இதில் இது வந்து ஆஞ்சில் விங்ஸ்ன்னு பேர் இதுக்கு இது ஒரு வெரைட்டி டாட்டட் பாருங்கள் எல்லோ டாட்டட் இருக்கும் இது எல்லோ ஒயிட் டாட்டட் இருக்கும் இது ஒரு ஸ்டார் கு முள் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது குத்தாது இது இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சார்ட் டூத் இந்த கேக்டஸ் பேர் ஸ்டார்லேயே அடுக்கடு கடுக்கடுக்காக வரும் இதுக்கு பேர் ஸ்டா ஷார்க் டூத் சுறாமீன் பல் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதனால் ஷார்க் டூத் ஃப்ளவர் டைப் ஜெல்லி சக்குலண்ட் இது ஒரு ஃபேமிலி இது ஒரு வெரைட்டி இது ஒரு வெரைட்டி இது வந்து ரோப் ஒரு குட்டி குட்டி முள் தான் இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காலாம் குத்தாது இது குட்டி குட்டி ஒரு இது நல்லா லென்த்தியாக வரும் இது ஃபிங்கர் கேக்டஸ் இது ஃபிங்கர் கேக்டஸ் இது புஷ் இதுக்கு முள் இருக்கும் ஆனால் சாஃப்டாக தான் இருக்குது தொட்டாவே கொடப்பன் உடஞ்சி போயிருக்கு இது வந்து ஷார்க் போன் ஷார்க் போன் பேர் இதுக்கு இது ஃபேன்சி கேக்டஸ் இது இவ்வளோ வெறும் தண்டு தான் வித்தவுட் எனி லீஃப் ஒரு பூ ஒரு இலை கூட இருக்காது அதில் வெறும் குச்சி மட்டும் வரும் ஆனால் பூ பூக்கும் பனாரஸ் வெத்தலை இது வீடாக எங்களுக்கு ஸ்வீட் பீடாக போகிறதுக்கு அது யூஸ் ஆகுது இது மொத்தமாக இருக்கும் இலை மடித்த படக்கு படக்குன்னு சவுண்டு கேட்குது இது வந்து ஃபேன்சி ஃபுட் எலிஃபெண்ட் ஃபுட் நான் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாதுன்றதாக கட்டி வச்சுருக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணி விட்டுனா அது ப்ளூட்டுஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் வந்து நைட்டில் தான் பூ பூக்கும் பூ பூச்சுன்னா ஒரு மணி நேரம் மட்டும்தான் நிற்கும் நைட்டில் பூக்கிறது பிரம்ம கமலம்னு ஒயிட் கலரில் நல்ல பர்ஃப்யூம்டாக இருக்கும் இது இது ஷார்க் டூத் அங்கே பார்த்தோம் அது மினியேச்சர் இது பிக் சைஸ் 
ஜெயின் சைஸ் அதனுடைய ஷார்ப்னுடைய உள்ளுக்குள்ளார அந்த எலும்பு எப்படி இருக்கோ அந்த டைப்பில் இருக்குது அது சின்னதாக இருக்கும் இது நல்லா பெருசாக இருக்கும் இது வந்து எலிஃபண்ட் டஸ்க் இப்போ அழகாக பூ பூத்துருக்கு எலிஃபண்ட் டஸ்க் இது நுனி பாருங்கள் தொட்டு பாருங்கள் அது கூராக இருக்கும் இது வந்து டிஸ்டிக்கு வைக்கிறது இது வந்து கேக்டஸ்லி இது கொடி வெரைட்டி இதில் வந்து பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாலு பட்டை இருக்கும் அங்கே நம்ம பார்த்தது எட்டு பட்டை இதில் நாலு பட்டை மட்டும்தான் இருக்கும் இது ஜெயின் கேக்டஸ் இது நாலு பட்டை இருக்கும் இது கொடி போகாது மூணு பட்டை இந்த மூணு பட்டையில் மூணு இருக்குது த்ரீ வெரைட்டிஸ் இருக்குது இந்த லீஃப் உள்ளது க்ரீன் கலரு அது டிசைன் வேறையாக இருக்கும் ரெட் கலர் லீஃபு சென்ட்ரில் இருக்கிறது வித்தவுட் லீஃபு ஆனால் ஒயிட்டு சென்ட்ரில் இருக்குது வித்தவுட் லீஃப் ஆனால் ஒயிட்டு இது ஒரு டைப் ஆஃப் பில்லர் ராக் இது வந்து ஃபோர் சைட்ஸு வேறு கலர் எல் எங்கேயுமே இந்த கலர் இருக்காது புஷ் கேக்டஸ் இது அதுலேயே ஜெயின் சைஸ் இது அது சக்குலண்ட்டு இந்த சக்குலன் பார்த்தோன்னா மேலே பார்த்தா பூ மாதிரி அப்படியே இருக்கும் பார்த்தா எல்லாம் பூ பூத்த மாதிரியே இருக்கும் சக்குலண்ட்டு அது ஒரு பலூன் கேக்டஸ்னே பேர் இது இது வந்து ராக் கேக்டஸ் ராக்லேயே ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது இது ஒரு வெரைட்டி இருக்குது இது ஒரு வெரைட்டி இருக்குது இது வந்து பல்பு இந்த பல்பில் இது ரெண்டு ஒன்று இது ஒரு டைப் இது ஒரு டைப் இது இது வந்து பல்ப் கே இது பால் கேக்டஸ்ஸு இது ஃபுல்லாகவே தான் தான் இருக்கும் இது எடுக்கிறதும் வைக்கிறதும் பிளான் பண்ணும் போதே முன்னாண்டி பிளான் பண்ணி வச்சோம்னா தான் சரியாக வரும் ஈகிள் க்ளவ் ஒரு முள் மட்டும் கொக்கி மாதிரி இருக்கும் ஈகிள் மாட்டுச்சு அவ்வளோதான் இது வந்து ஃபேரி கேசல் சாஃப்டாக இருக்கும் ஃபேரி கே இந்த கேசல் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஃபேரி ஸ்டைலில் வர அது மாதிரி அடுக்கு 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 அடுக்காக வீடுங்க இருக்கிற மாதிரி ஃபேரி கேசல் இது பேர் இது 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 எல்லாமே ஷீப் டங் ஃபேமிலி ஏன் ஷீப் டங்னாக்கா தொட்டு பாருங்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் எல்லாமே மோசம் மோசம் ஆடு ஆட்டு நாக்கு மாதிரி ஆட்டு நாக்கு எல்லாமே இது ஒரு ஸ்டார் அங்கே பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டார் கேக் சர்க்குலர் தான் இது இதோடைய முள் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் இருக்கும் ஆனால் முள் இருக்கா இது ரெட் கலரில் இருக்கும் ஜீப்ரா கேக்டர் சர்க்குலர் இது இது வந்து டாட்டர் ஸ்டார் இது ஓல்டு மேன் ஸ்டார் மங்கி டெய் இது பேர் மங்கி டெய் இன்னும் நீட்டமாக வளரும் இந்த கேக்டர்ஸ்க்கு பேர் வந்து ஃபிஷிங் ஹூக் இதோடைய முள் பாருங்கள் கொக்கி மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு பேர் பிக்காசோ ஏன் பிக்காசோனாக்கா பிக்காசோ வந்து ஒரு மாடர்ன் ஆர்டிஸ்ட்டு மாடர்ன் ஸ்டாச்சூஸு ஸ்கல்ச்சரிங் பெயிண்டிங்ஸ் பண்ணுறவர் இது அந்த மாதிரி கஜாமுஜான் இருக்கும் டக்குன்னு என்னான்னே புரியாது இது அதனால் அதுக்கு பேர் பிக்காசோ இது ஃப்ரிங்கிள்ஸ் சக்குலண்ட் இது ஃப்ரிங்கிள்ஸ் இது ஃபேன்சி தான் அது ஜாப்பனீஸ் ஃபேன் ஸ்டைலில் இருக்கும் அதே வந்து இது ஃப்ரெஞ்ச் ஃபேன் இது இது ஃப்ரெஞ்ச் ஃபேன் இதுவும் ஃபேன்சி ஸ்டிங் ஆஃப் ஹார்ட் ஸ்டிங் ஆஃப் ஹார்ட் நல்லா ஸ்டைலாக தொங்கும் அப்படியே க்ரீன் அங்கே பார்த்தது வந்து சில்வர் இது க்ரீன் இப்படி நல்லா ஃபேன்சியாக பவுல் மாதிரி எவ்வளோ தூரம் உயரமாக வைக்கிறோமோ அவ்வளோ தூரம் நல்லா தொங்கிட்டு வரும் இது ஒரு ஆங்கிள் இது வந்து மேட் ஸ்டிக் பிளான்ட் பார்த்திங்கன்னா நெருப்பு குச்சி மாதிரி தான் இதுக்கு பூ வரும் இது அள்ளி ரெண்டு கலர் இருக்குது அது வந்து ஒயிட்டு வித் வயலட்டு இங்கே வந்து பீச் ஆரஞ்சு கலர் இருக்குது உள்ளார இந்த மூக்கு இது முழுசும் பெரண்டா மரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முருங்க மரம் இருக்குது நாட்டு முருங்கையா இது நாட்டு முருங்கா நாட்டு முருங்க இது வந்து வச்சு ஒன் இயர் ஆகுது இது வரைக்கும் ஒரு எழுபத்தஞ்சு காய்க்கு மேலே பிச்சுட்டேன் இப்போ மறுபடியும் பூ விட்ருக்கு பிஞ்சி இருக்குது இது பச்சை வாழை இது இது பச்சை வாழை இது வந்து மோரிஸ் இது இது ரெண்டுலேயுமே சின்ன வெரைட்டி கிடைக்குது அதை நம்ம வாங்கி இந்த பேக் வச்சாவே போதும் ஓகே சார் இந்த பேக்கில் வச்சாவே போதும் ஒன் இயர் ஒன் இயரில் காய் வந்துடுது நல்லா திரண்டு இருக்கும் பாருங்கள் காயெல்லாம் சூப்பராக இருக்குது இருபது முப்பது காய்க்கு மேலே இருக்குது அதில் ஒரு இருபது காய் இருக்குது கொய்யா வச்சு ஒரு வருஷம் ஆகுது ஆனால் காய் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு கிலோ காய்க்கு பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டேன் நான் இது வந்து வெள்ளை அது ரெட்டு இப்போ நீங்கள் மாடி தோட்டத்துக்கு பயன்படுத்துறது எல்லாமே இயற்கை உரமாக பயன்படுத்துகிறேன்னு சொன்னீங்க அது என்ன வகையான மண் என்ன பூச்சிக்கொல்லி மருந்து யூஸ் பண்ணுறீங்க அதை கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா சார் சொல்கிறேன் இது வந்து செம்மண் ஒரு மூட்டையாக வாங்கி வச்சு இந்த மாதிரி நிறையா மூட்டை வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது செம்மண் இது வந்து மண் புழு ஓரம் 
இது ரெண்டு மட்டும்தான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் சாக்கோ பிக் போடுறேன் நார் தேங்காய் நார் சாக்கோ பிக் போட்டுக்கிறேன் வேணுங்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் ஏன்னா இது வந்து ஈரத்தை வந்து அப்படி உறிஞ்சி வச்சுருக்கும் நம்ம ஒரு நாள் தண்ணி விடாமல் போயிட்டோம்னா கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் அதுலேயே மாதம் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை இந்த பிளாக் ரோஸுன்னு ஒரு ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு மூடி ஊற்றி எல்லா செடிக்கும் ஊற்றிட்டு போகலாம் அப்படியே ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம் சார் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் செடிக்கும் அடிக்கலாம் வேர்கிட்டாலே ஊற்றலாம் ஒன்றும் ஆகாது சப்போஸ் தெரியாமல் இதை வந்து அப்படியே திக்காகவே தண்ணி கலக்காமல் செடிக்கிட்ட விழுந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா பயப்பட வேணாம் ஒன்றும் அடிப்படாது பூச்சி கீச்சி ஏதாவது வந்துருச்சுனாக்கா ஒரு சிம்பிள் சொல்யூஷன் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் வேப்ப எண்ணெய் இது இதில் சோப் ஆயில் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் கற்பூர எண்ணெய் இதை மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு டென் டென் எம்எல் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு டூ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டரில் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுறேன் அடியில் கிடியில் எல்லா பக்கமும் எல்லா செடிக்கும் அடிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வியாபாரத்துக்கும் வந்து நாங்கள் செடி கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்க என்னென்ன வகையான செடிகளுக்கு செடிகளை கொடுக்குறீங்க அதை அப்படியே கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் மெயினாக வந்து கேரக்டர்ஸ் கொடுக்குறேன் எல்லா கேரக்டர்ஸும் எல்லா சேலத்துலேருந்து எங்கே நீங்கள் வாங்கினாலும் சரி அதை விட பெஸ்ட் அண்ட் சீப்பஸ்ட் ப்ரைஸில் எங்கிட்ட கிடைக்கும் எல்லா கேரக்டர்ஸும் வச்சுருக்கேன் ரெடியாக வச்சுருக்கேன் ரெடியாக எல்லா கேக்டஸும் இருக்குது இன்னமும் கார்டன்லேயும் நாற்று விட்டுருக்குறேன் நான் அதையும் எடுத்து போட்டுக்கலாம் ரூட்டிங்காக விட்டுருக்குறேன் ரூட்டிங் ஆகிடுச்சு எடுத்து பாட்டிங் பண்ண வேண்டிதான் வித் பாட்டு நீங்கள் வர முடியும் நீங்கள் என்ன வேணும்னு சொன்னீங்களா இங்கே வந்து பார்த்தீங்களா இருக்கிற கேக்டஸில் நீங்கள் இங்கே வாங்கிக்கலாம் இல்லை எங்ககிட்ட ஹெர்பல்ஸு செடி வேறு ஏதாவது வேணும்னாக்கா இங்கே வந்து என்கிட்ட இங்கே ஸ்பே ஸ்பேஸ் இல்லாதனால நாற்று நான் இங்கே வச்சுல்ல இன்னொரு கார்டன் இருக்குது வெளியில் அந்த கிரவுண்டில் கிரவுண்டில் இருக்குது அங்கேருந்து நாற்று ரெடி பண்ணி கொண்டு இங்கே வச்சுருவோம் நீங்கள் எப்போ வேணாலும் வந்து எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே கிடைக்கும் நாட்டு செடியும் கிடைக்கும் எல்லாமே ஓகே சார் இப்போ வந்து நீங்கள் சிட்டியில் இருந்தாலுமே நம்ம பேசிக்காக ஃபேமிலிக்கு தேவையான அனைத்துமே வந்து நீங்கள் சொந்தமாக பயிரிட்டுருக்கீங்க பார்க்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுவும் இயற்கையான முறையில் பயிரிட்டு இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு சார் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ